Buenas noches amigos, bienvenidos a los deportes locales del oeste. Ya está todo listo para la serie semifinal del béisbol doble A de Puerto Rico, la serie que todo el mundo estaba anticipando, la serie semifinal del norte entre el equipo de los montañeses de Utuado y el equipo de San Sebastián, los patrulleros de San Sebastián, derrotaron y eliminaron, sacaron de paso a los subcampeones del pasado torneo petroleros de Peñuelas. Así que todo listo para la semifinal del béisbol doble A, Utuado frente a Pepino. La otra semifinal enfrentará al equipo de Sidra frente al ganador de la serie de Fajardo y las Piedras. Los Cariduros dominan esa serie 3 a 2. El equipo de los Bravos de Sidra hizo una gran remontada. Perdieron los primeros tres compromisos frente a los Brujos de Guayama. Cuando ya Guayama parecía que tenía esa serie incluso vía barrida, Sidra se recuperó. Demostraron por qué han sido los campeones en los pasados torneos. Han sido la dinastía de la pasada década en el béisbol doble A. Y los Bravos lograron cuatro victorias en forma consecutiva. Así que ahora Sidra espera el ganador de Fajardo o Las Piedras. Precisamente sobre el tema del béisbol doble A de Puerto Rico, hablamos con nuestro compañero presidente de Copedén, el amigo Irán Vega. Escuchemos. Irán, muchos temas relacionados al béisbol doble A. Tú eres un obrero del béisbol doble A de muchos años. Tu opinión sobre la idea de la federación que se ha estado comentando de los nacionales de Roldán para el béisbol profesional. Bueno, para mí eh, es un error eh, garrafal eh, el que un equipo de béisbol aficionado entre el béisbol profesional por dos razones. Primero, que los aficionados al jugar en el béisbol profesional pierden eh, su estatus de eh, pelotero aficionado en Puerto Rico. Y número dos, que los jugadores que tendría el equipo de los nacionales de Roldán serían jugadores completamente descarte del béisbol profesional de Puerto Rico que no estarían jugando con ninguna novena en el béisbol profesional de Puerto Rico así que yo entiendo de que eh, la intención eh, es muy buena es tratar de levantar el béisbol en ese sentido lo veo bien pero en la ejecución es donde yo veo que realmente eh, no le veo ningún tipo de posibilidad porque jugadores aficionados enfrentándose ya a jugadores profesionales, jugadores que vienen del béisbol organizado, eh, del béisbol de la Grandes Ligas, el béisbol profesional de los Estados Unidos, vienen a reforzar al equipo en Puerto Rico. Yo entiendo de que realmente es un error poner a jugadores del béisbol aficionado a competir ya día a día en un back to back, como es el béisbol de Puerto Rico, que se juegan cuatro juegos en la semana, a competir con jugadores que ya tienen el entrenamiento eh, para jugar en el béisbol profesional. En el softball superior femenino de Puerto Rico también están en semifinal. El equipo de Arecibo espera a su rival. Arecibo eliminó en semifinales a Hormigueros Barceloneta. En el voleibol superior masculino de Puerto Rico están en pretemporada. El equipo de los gigantes de adjuntas no se sabe si podrá competir. Tienen problemas incluso con la cancha ahora en pretemporada. Seguimos hablando con el amigo Irán Vega. Escuchemos. Esa idea parecía descabellada, incluso se habla de Santurce y Manatí, pero Santurce y Manatí tienen sus propios problemas. Entonces, Roldán dice que la idea de los nacionales no está muerta porque ellos siguen siendo un plan B. Así que hay que ver a dos meses de la temporada, dos meses y medio del béisbol profesional, la liga sigue con sus problemas y quizás recurrirían a Roldán para enmendar quizá la situación de que Santurce o Manatí no jueguen. Bueno, eso, eso, eso es una idea. El problema es el siguiente. El problema es que teniendo jugadores del béisbol aficionado en Puerto Rico, la pregunta que nos haríamos es si los jugadores del béisbol aficionado en Puerto Rico juegan en el torneo del béisbol profesional, ¿qué estatus tendrían en el mes de febrero cuando empiece la Liga de la Federación del Béisbol de Puerto Rico? ¿Sería un estatus de aficionado o un estatus de profesional? Entonces, equipos, vamos a poner tres ejemplos, Fajardo, que tiene a, a Gifelis Ortega, que es un lanzador, que es un, un lanzador nacional. Si juega con el equipo nacional de Puerto Rico, ¿qué estatus tendría con Fajardo el próximo año? ¿Cuántos refuerzos profesionales tendría el equipo de Fajardo? Porque entonces habría que quitarle los dos que tienen, entonces eh, tendría que decidir por Gifelis Ortega. Ese estatus le crearía un problema entonces a la Federación de Puerto Rico. El caso de Manatí y Santurce, está viva todavía la idea, Santurce tiene un empuje grande para entrar nuevamente en el béisbol profesional de Puerto Rico. Así que hay dos problemas, primero con el béisbol profesional de Puerto Rico y segundo con la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Y en ese estatus es donde eh, tiene problemas la Federación de Béisbol eh, Profesional. Se nos acabó el tiempo, amigos. Buenas noches.